O Serviço Cristão, capítulo 27 Recompensa do Serviço Inestimável Servir a Deus não é coisa vã. Há uma inestimável recompensa para aqueles que devotam a existência a seu serviço. Todo sacrifício feito em seu serviço será recompensado segundo as abundantes riquezas de sua graça. Efésios 2, 7 nosso galardão por trabalhar com Cristo neste mundo consiste na maior capacidade e mais amplo privilégio de colaborar com Ele no mundo por vir. A base de avaliação O valor do serviço feito a Deus mede-se mais pelo espírito com que o prestamos do que pela extensão do tempo gasto no mesmo. Seu êxito no progresso na vida divina Depende do desenvolvimento dos talentos que lhes foram emprestados. Sua futura recompensa será proporcional à integridade e ao fervor com que eles servem ao Mestre. O Senhor tem uma grande obra para realizar e mais legará na vida futura aos que na presente serviram mais fiel e voluntariamente. Os que foram à vinha a um décima hora estavam gratos pela oportunidade de trabalhar. Seu coração estava cheio de gratidão àquele que os recebera. E quando no fim do dia o pai de família lhes pagou uma jornada completa, ficaram muito surpreendidos. Sabiam que não mereciam tal recompensa e a bondade expressa no semblante de seu amo encheu-os de júbilo. Jamais esqueceram a benignidade do patrão nem a generosa recompensa que receberam. Assim é com o pecador que, conhecendo sua indignidade, entrou na vinha do mestre a um décima hora. Seu tempo de serviço parece tão curto, sente que não merece recompensa, porém enche-se de alegria, porque, sobretudo, Deus o aceitou. Labuta com um espírito humilde e confiante, grato pelo privilégio de ser cobreiro de Cristo. Deus se deleita em honrar este espírito. Recompensa segura Aquele que designou a cada um a sua obra, segundo suas aptidões, jamais deixará ficar sem recompensa o fiel cumprimento de um dever. Cada ato de lealdade e fé será coroado de testemunhos especiais do favor e aprovação de Deus. A todo obreiro é feita a promessa. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, 6 Por mais breve que seja o nosso serviço, ou mais humilde nossa obra, se seguirmos a Cristo com a fé singela, não seremos desapontados pelo galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portões áureos do céu não se abrem para os que se exaltam, não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos abrir-se-ão ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para os que trabalharam para Deus com simplicidade de fé e amor. A fronte dos que realizam esta obra cingirá a coroa do sacrifício, mas receberão a sua recompensa. Este pensamento deve ser para todo obreiro de Deus um estímulo e animação. Nossa obra, para Deus, parece muitas vezes nesta vida quase infrutífera. Nossos esforços para fazer o bem talvez sejam diligentes e perseverantes e, todavia, é possível que nos não seja dado ver-lhes os resultados. Talvez o esforço se nos parece perdido, mas o Salvador assegura-nos que nossa obra se acha registrada no céu e que a recompensa não pode faltar. Toda a ação... Toda obra de justiça e misericórdia e generosidade produz música no céu. O Pai, de seu trono, contempla os que as praticam e os conta entre seus mais preciosos tesouros. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Malaquias 3,17 Todo o ato de misericórdia para com os necessitados ou os sofredores é como se fosse feito a Jesus. Todo que socorre ao pobre, se compadece do aflito e do oprimido, ou ampara o órfão, 
põe-se em mais íntima relação com Jesus. Cristo considera todo o ato de misericórdia, de beneficência e de cuidadosa consideração para com o desafortunado, o cego, o coxo, o enfermo, a viúva e o órfão, como feito a ele mesmo. Essas obras são conservadas no registro celeste e hão de ser recompensadas. Uma justa recompensa O Senhor é bom, é misericordioso e terno de coração. Conhece a cada um de seus filhos. Sabe exatamente o que cada um de nós está fazendo. Sabe o justo mérito de cada um. Não quereis pôr à margem vossa lista de méritos, vossa lista de condenações, deixando que Deus faça sua própria obra? A vez de receber vossa coroa de glória, se atentardes para a obra que Deus os confiou. O Senhor deseja que descansemos nele, sem pensar na medida do galardão. Quando Cristo habita na alma, o pensamento de remuneração não é supremo. Este não é o motivo impelente do nosso serviço de cortiços, de pobres choças, de prisões, de cadafalsos, das montanhas e desertos, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá seus filhos. Na terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos. Mas próximo está o dia em que Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Então, as sentenças dadas na terra serão invertidas. Então, tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Isaías 25, 8. Vestes brancas dar-se-ão a todos eles e chamar-lhes-ão povo santo, remidos do Senhor. Isaías 62, 12 A recompensa presente Felicidade Aqueles que devotam a existência a um ministério semelhante ao de Cristo conhecem o que significa a verdadeira felicidade. Seus interesses e orações estendem-se muito além de si mesmos. Eles próprios crescem à medida que procuram ajudar a outros. Familiarizam-se com os planos mais amplos, os mais admiráveis empreendimentos, e como não hão de eles crescer, se se colocam nos divinos condutos de luz e de bênçãos? Esses recebem sabedoria do céu, identificam-se mais e mais com Cristo em todos os seus planos, não há margem para a estagnação espiritual. A igreja que se empenha com êxito nessa obra é uma igreja feliz. O homem ou a mulher cuja alma se comove de compaixão e amor pelos que erram e que trabalham para trazê-los ao redil do grande pastor, ocupam-se numa bendita obra. E, ó, oh, como enleva o pensamento de que, ao ser assim resgatada uma alma, há mais alegria no céu do que por noventa e nove justos. Coisa alguma é fastidiosa para aquele que se submete à vontade de Deus. Fazê-lo como ao Senhor é um pensamento que empresta encanto a qualquer obra que Deus lhe confie. O obreiro cristão não acha nenhum trabalho enfadonho no desempenho da tarefa que lhe foi designada pelo céu. Recebe a recompensa do seu Senhor ao ver almas libertas da servidão do pecado. E essa alegria o recompensa de todo o sacrifício. Tornar-se um obreiro, prosseguir pacientemente em fazer o bem que requer o trabalho abnegado é uma obra gloriosa, a qual o céu aprova. Cristo se deleita em tomar material de que aparentemente não há esperança, aqueles que Satanás tem degradado e por cujo intermédio tem operado, e tornar-lhes objeto de sua graça. Ele faz de seus filhos instrumentos na realização desta obra, em cujo êxito, mesmo nesta vida, encontram preciosa recompensa. Bênção Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos. Todo dever cumprido, todo sacrifício feito em nome de Jesus traz uma recompensa excelente. No próprio ato de cumprir o dever, Deus fala e dá sua bênção. Devemos viver neste mundo para ganhar almas para o Senhor. 
se ofendemos os outros, prejudicamos-nos a nós mesmos. Se os beneficiamos, somos nós mesmos os beneficiados, pois a influência de toda a ação boa se reflete em nosso próprio coração. Todo raio de luz espargido sobre outros refletir-se-á em nosso próprio coração. Toda palavra bondosa e compassiva que se dirija a um aflito, toda ação praticada para aliviar um oprimido e toda dádiva que se destina a suprir as necessidades de nossos semelhantes, dada ou feita tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para o doador. Aqueles que assim trabalham estão obedecendo a uma lei do céu e hão de receber a aprovação de Deus. Conquanto a grande recompensa final seja dada na vinda de Cristo, o serviço feito de coração para Deus proporciona mesmo nesta vida uma recompensa. Obstáculos, oposição e amargo e desolador desânimo o obreiro tem de enfrentar. Talvez ele não veja o fruto do seu labor. A despeito de tudo isso, porém, encontra em seu trabalho uma bendita recompensa. Todos quantos se entregam a Deus num serviço desinteressado pela humanidade, estão cooperando com o Senhor da glória. Este pensamento adoça toda a fadiga, retempera a vontade, revigora o espírito para qualquer coisa que possa sobrevir. Saúde Fazer o bem é excelente remédio para a enfermidade. Aqueles que se empenham na obra são convidados a invocar ao Senhor e Ele prometeu responder-lhes. Sua alma será saciada na seca e regada como um jardim cujas águas não faltam. Na companhia de Deus, de Cristo e dos santos anjos, são envolvidos num ambiente celeste, ambiente que traz saúde ao corpo, vigor ao intelecto e alegria à alma. O prazer de fazer bem a outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. Vigor Impeça-se um homem forte de trabalhar e ele se tornará fraco. A igreja ou pessoa que se exime de se ocupar com outros, que se encerra em si mesma, há de sofrer em breve um enfraquecimento espiritual. É o trabalho o que conserva o vigor ao homem. E o trabalho espiritual, fadiga e responsabilidades, eis o que há de dar vigor à Igreja de Cristo. Paz No fazer bem aos outros, experimentarão os seguidores de Cristo uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. Quando impelidos por elevado e nobre desejo de fazer o bem aos outros, encontrarão verdadeira felicidade num fiel desempenho dos múltiplos deveres da vida. Isso trará mais que uma recompensa terrestre, pois todo o cumprimento fiel, abnegado do dever, é notado pelos anjos e se destaca no registro da vida. Recompensa futura Vida eterna Mediante esforços fervorosos, solícitos, para ajudar onde houver necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor por Deus e por seus semelhantes. Poderá perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier buscar para si as suas joias, ele a tornará a achar. Graciosas boas-vindas ao lar Detende-vos no limiar da eternidade e escutai as alegres boas-vindas dadas a aqueles que nesta vida cooperam com Cristo reputando como privilégio e honra sofrer por sua causa. Aí os remidos saúdam aqueles que os conduziram ao excelso Salvador. Unem-se no louvor daquele que morreu para que os seres humanos pudessem fruir a vida que se mede com a de Deus. A luta está terminada. Estão no fim todas as tribulações e contendas. Cânticos de vitória reboam pelos céus inteiros, enquanto os remidos permanecem em volta do trono de Deus. Todos entoam o jubiloso coro, digno é o cordeiro que foi morto e que nos remiu para Deus. Apocalipse 5:12. Se o relatório mostra haver sido essa a sua vida e que seu caráter foi assinalado pela ternura, abnegação e beneficência, receberão a bendita certeza 
e a bênção de Cristo, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34 Ambiente Celeste Agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de trevas quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando o dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como o é nos céus. As nações dos remidos não conhecerão outra lei senão a lei dos céus. Constituirão todos uma família feliz e unida, revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo. Toda a natureza, em sua arrebatadora formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será sete vezes maior do que é hoje. Os anos descorrerão na alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando não haverá mais pecado nem morte. Alegria A recompensa dos obreiros de Cristo é entrar em sua alegria. Aquela alegria que o próprio Cristo antecipava com ansioso desejo é apresentada em sua petição ao Pai. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24 Em nossa vida aqui, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol de outros. E no futuro estado, Livres das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação, testemunhando e aprendendo novamente, sempre que assim o fizermos, as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27 Participam dos sofrimentos de Cristo e também participarão da glória que há de ser revelada. Unidos com Ele em sua obra, com Ele sorvendo o cálice da amargura, são também participantes de sua alegria. Frutos da sementeira Todo o impulso do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a Deus é anotado nos livros do céu e no dia de Deus, a todo aquele que se houver entregue como instrumento para a obra do Espírito Santo, será concedido ver os frutos de sua vida. Quando os remidos se acharem perante Deus, responderão a seus nomes almas preciosas, que aí se encontram em virtude dos fiéis e pacientes esforços feitos em seu favor, das súplicas e do fervor com que os persuadiram a fugir para o forte, Assim, aqueles que foram neste mundo cooperadores de Deus hão de receber sua recompensa. Que regozijo há de haver quando esses remidos se encontrarem com os que se preocuparam em seu favor e os saudarem, e os que viveram não para se agradar a si mesmos, mas para ser uma bênção para os desafortunados, que tão poucas bênçãos desfrutam. Como lhes há de palpitar satisfeito o coração? Eles compreenderão a promessa. Serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14 Veremos no céu os jovens a quem ajudamos, os que convidamos para nosso lar, a quem desviamos da tentação. Veremos seus rostos refletindo o brilho da glória de Deus. Ser cooperador de Cristo e dos anjos do céu no grande plano da salvação. Que obra se poderá a esta comparar? De cada alma salva, acende a Deus um tributo de glória, o qual se reflete sobre o salvo e sobre aquele que serviu de instrumento em sua salvação. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas almas! Eu era pecador, dir-se-á, sem Deus e sem esperança no mundo, e tu te aproximaste de mim. E atraíste minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança. 
eu criei nele, arrependi-me de meus pecados e foi-me dado a sentar juntamente com seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outros dirão, eu era pagão em terras pagãs. Deixaste teu lar confortável e vieste ajudar-me a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus, e agora vejo-o face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Então eu o via apenas com os olhos da fé, mas agora vejo-o tal como ele é. É-me dado agora exprimir a aquele que me amou e me lavou dos pecados em seu próprio sangue minha gratidão por sua redentora misericórdia. Outros exprimirão seu reconhecimento aos que alimentaram o faminto e vestiram o nu. Quando o desespero acorrentava minha alma à descrença, o Senhor te enviou a mim, dizem eles, para dizer-me palavras de esperança e conforto. Trouxeste-me alimento para as necessidades físicas e abriste-me a palavra de Deus, despertando-me para minhas necessidades espirituais. Trataste-me como irmão, tiveste compaixão de mim, simpatizaste comigo em minhas dores e restauraste minha alma quebrantada e ferida, de maneira que me foi possível agarrar a mão de Cristo estendida para me salvar. Em minha ignorância, ensinaste-me pacientemente que eu tinha no céu um Pai que de mim cuidava. Leste-me as preciosas promessas da palavra de Deus. Inspiraste-me fé em que Ele me havia de salvar. Meu coração foi abrandado, rendido, despedaçado ao contemplar eu o sacrifício que Cristo fizera por mim. Tive fome do pão da vida e a verdade foi preciosa à minha alma. Aqui estou, salvo eternamente salvo para viver eternamente em sua presença e louvar aquele que deu a vida por mim. Esperar pacientemente a recompensa Se parece longo o tempo de espera pela vinda de nosso libertador, se curvados pela aflição e esgotados pela fadiga, nos sentimos impacientes porque termine nossa missão e recebamos honrosa baixa da luta, lembremos-nos e que essa lembrança impeça qualquer queixume de que Deus nos deixe enfrentar na terra as tempestades e conflitos a fim de aperfeiçoarmos o caráter cristão, de nos relacionarmos mais intimamente com Deus nosso Pai e com Cristo nosso irmão mais velho e fazermos obra para o Mestre, ganhando para Ele muitas almas, de modo que com o coração alegre possamos ouvir as palavras Bem está, servo bom e fiel! Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21 Sê paciente, soldado cristão. Ainda um pouco, e aquele que há de vir, virá. A noite de fatigante esperar, de vigia e tristeza, está quase passada. Em breve será dada a recompensa. O dia eterno há de raiar. Não há tempo agora para dormir. Não há tempo para se desperdiçar em inúteis lamentos. Aquele que se arrisca a cochilar agora perderá preciosas oportunidades de fazer o bem. É nos concedido o bendito privilégio de ajuntar molhos na grande colheita e cada alma salva será mais uma estrela na coroa de Jesus, nosso adorável Redentor. Quem está ansioso por depor a armadura quando continuando um pouco mais a batalha Conquistará novas vitórias e ganhará novos troféus para a eternidade? O fim do capítulo 27 do Serviço Cristão O fim do livro O Serviço Cristão